одной стороны, появилось много дополнительного времени. И есть хорошая возможность употребить это время на, сам, на, на единственную вещь, с которой ничего нельзя сделать, это на саморазвитие. То, что мы там с ребятами много раз обсуждали на наших встречах, это то самое время, на, э, начиная с э, чтения, это может быть и занятие спортом, это может быть, наконец, освоение каких-то навыков, на которые раньше не было времени, потому что просто физически больше... Ну, скажем так, особо заняться нечем. Можно, конечно, заниматься игрой в компьютерные игры или просто смотреть телевизор, но я бы это делать крайне не рекомендовал, потому что действительно такая уникальная возможность, не побоюсь этого слова, именно заняться вот э, саморазвитием. Это такая некая первая просто вводная часть, но мне кажется, она такая важная и э, там, достаточно, достаточно интересная. Теперь то, что касается Стивена Кови. Я не знаю, какое количество людей его прочитали из тех, кто, из тех, кто онлайн. Я даже не понимаю, как это проверить. В том смысле, что если одновременно начнут это говорить, то не надо, да? эфир, у нас, наверное, эфир у нас, наверное, ляжет. Но если есть кто-то, кто готов какие-то свои мысли, связанные с этой книжкой, рассказать, то, ну, чтобы начать, то было бы интересно, чтобы это все-таки было, не, ну, чтобы это был интерактивный формат, все-таки, а не только я чего-то говоря. Поэтому, если кто-нибудь из ребят что-нибудь хочет сказать, то мы же можем это организовать, Марина. Можно Конечно. я скажу, одна секунда. Я понимаю, что большинство учителей не читало еще эту книгу. Поэтому, может быть, мы сделаем, как мы сделали с Александром Борисовной, мы обсуждали Дмитрия Быкова, который рассказывал о своем видении преступления и наказания Достоевского, и, и смотрели, значит, лекцию Быкова, то есть мы можем послушать Мишу, а потом это обсудить, когда прочтем в следующий раз, кто прочтет. Хорошо, Татьяна Геннадьевна, я за. Мне кажется просто, что иначе ничего сейчас не получится. Я не знаю, сколько детей там, я просто не вижу. Окей, хорошо. Значит, тогда э, пойдем таким путем. Значит, э, Стивен Коби «Семь навыков высоко, высокоэффективных людей». Классическая книжка про личностный рост. Э, значит, Стивен Коби является там, одним из самых уважаемых э, профессоров. Он преподает в Стэнфорде, он преподает в Колумбии, он преподает в Гарварде. Значит, э, он написал книгу, в которой он попытался систематизировать те навыки, которые те люди, которые достигли максимальных успехов, максимально часто в своей жизни э, используют. Значит, э, первый и такая самый важный навык, про который он говорит, я буду подматывать просто, чтобы быть точным в изложении. Значит, это э, будьте проактивны. То есть э, здесь, э, это на самом деле очень важная вещь, реально... 5% людей, которые достигают каких-то выдающихся успехов на любом поприще, отличаются от 95% людей очень простой вещью. Это то, что они проактивны, то есть они не ждут, что на них что-то свалится с неба, они не думают, что кто-то придет и что-то им там принесет, или кто-то придет с готовым решением, они э, пытаются сами искать возможности для достижения э, своих целей. То есть, на самом деле, это вот то самое внутреннее желание или мотивация, или попытка что-то поменять и, значит, к чему-то прийти. При этом надо очень четко отдавать себе отчет в том, о чем мы тоже много раз говорили, что, в принципе, реально человек может повлиять только на одну вещь – это на самого себя. На все остальное человек может повлиять постольку-поскольку. Нет такого власти, нет такого контроля, мы… Ну, даже вот опять сейчас, да, мы не можем повлиять на ситуацию с вирусом, мы не можем его вылечить, мы, не, мы, мы, мы можем, что сделать, мы можем минимизировать риски, оставшись дома, и мы можем то время, которое у нас освобождается, потратить как-то правильно. И вот те 5%, которые успешнее, потратили бы его, как я сказал, на там, саморазвитие, на попытку чего-то достичь. И люди, вот иногда, будьте проактивны, это значит, вот действительно все время старайтесь что-то делать, не стойте на месте, развивайтесь, придумывайте какие-то новые вещи, придумывайте, ставьте какие-то новые задачи, пробуйте, пробуйте новое. Следующий принцип, который из этого вытекает, это навык номер два, или принцип номер два, это начинайте, представляя конечную цель. Значит, вот это абсолютно принципиальный момент. 
Потому что очень часто в жизни бывает так, как говорит одна такая шуточная, такое шу, одно шуточное выражение, нас невозможно сбить с пути, нам все равно куда идти. Вот если нам все равно куда идти, и мы не знаем, куда мы можем, сказать, куда мы хотим прийти, то мы, скорее всего, никуда и не придем. Так обычно в жизни не бывает. Для человека и не только очень важно представлять, где мы хотим быть. Очень часто на собеседованиях и в бизнесе задается вопрос кандидатам, где вы хотите быть, кем вы себя видите через 5 лет или через 10 лет. Мне когда-то тоже этот вопрос казался диким и довольно странным. Ну, что за вопрос, как бы откуда я знаю. Хотя на самом деле вопрос очень важный, потому что реально, если вы не знаете, то, соответственно... То есть, если вы не знаете, куда вы идете, вы точно никуда и не придете. То есть, это все будет такое плыть по течению, а не возможность попасть, действительно, ну, скажем так, а не достичь тех целей, которые есть. И вот Кови говорит, что все в жизни создается два раза. Первый раз это создается в голове, а второй раз это создается в реальности. Если мы вспомним, ну, даже различные великие достижения человечества, там, я не знаю, полет братьев Райт, который привел там, к созданию самолета, то сначала это родилось в голове. Мы хотим летать. А потом они уже попытались найти возможность это сделать. Если посмотреть на одного из там, ведущих мировых предпринимателей Ричарда Брэнсона, который является CEO компании, конгломерата огромного Virgin, который запустил первую в мире компанию Virgin Galactic, которая занимается разработкой технологий по космическому туризму, то все точно так же началось с некой идеи в его голове. И дальше он искал способ эту идею воплотить. То же самое было с компанией Apple и Стивом Джобсом, то же самое было с Биллом Гейсом. То есть любая идея сначала рождалась где-то в голове, превращалась в цель, и дальше люди эту, целью, эту цель достигали. Соответственно, сюда же относится очень частое выражение, которое мы слышим, которое мы используем. Это вот то самое «think big». Или думайте о большом, думайте широко, мечтайте. То есть, к сожалению, люди очень часто склонны ставить себе такие очень неамбициозные цели, потому что мы очень боимся неудач, мы очень боимся не преуспеть, и поэтому пытаемся заниматься таким неким самообманом. Я поставлю себе простую цель, я легко ее достигну, и как бы буду пребывать в ощущении, что я доволен. Вот этого лучше не делать. Лучше ставить себе цели, если заниматься чем-то, то быть в этом лучшим. Если создать компанию, то сделать ее самой успешной. Если там, заниматься наукой, то стать Нобелевским лауреатом. Это, как вы знаете, все спортсмены, которые... Нет ни одного спортсмена, который стал бы олимпийским чемпионом, который не мечтал стать олимпийским чемпионом. Так вот просто не бывает. Это такая стопроцентная корреляция. То есть те люди, которые начинают заниматься профессионально спортом и хотят достичь максимальных высот, у них цель одна максимальная – чемпион мира э, и олимпийский чемпион. И если такой цели нет, то они очень, ну, то, во-первых, они никогда, то есть они точно ее никогда не достигнут. Соответственно, здесь э, нужно действительно очень точно представлять себе конечную цель. Причем не просто представлять, ее бывает полезно записать, ее бывает полезно подумать, ответить себе на вопрос, а зачем мне это, почему я хочу именно этого, а чего мне другого. Причем цель может быть совершенно любой, и совершенно не важно, какая эта цель. Она не может быть правильной, она не может быть неправильной, она только такая, какая она есть. Та, которая вам близка, та, которая заставляет вас вставать по утрам и делать то, что вы делаете. То есть та, которая вас... Поэтому очень важно про это всячески думать и ну, стараться это воплощать. Следующий навык, третий, о котором говорит Кови, это, опять, мне не очень нравится, как он звучит по-русски, по-русски он звучит сначала делайте то, что необходимо сделать сначала, по-английски он звучит гораздо лучше, first thing first, такой классическая вещь, значит, о чем идет речь? Мы все попадаем в какой-то момент времени в определенную рутину, и рутина засасывает. Мы рутинно занимаемся огромным количеством вещей. И, к сожалению, очень часто 90% рутинных вещей, которые мы делаем, нас никак не приближает к тому, куда мы хотим прийти. Но мы в них погрязаем, как бы деприоритизируем те вещи, которые на самом деле важны, которые мы пытаемся, которые мы хотели приоритизировать. Значит, также есть очень хороший принцип, я про него, по-моему, тоже рассказывал, он используется в армии в спецназе. Вот когда идет военная операция какая-то где-то и занимается спецназ, то очень часто много вещей одновременно начинает идти не по плану. И у любого нормального человека в этот момент начинается паника. Причем эта паника происходит и на работе, такое многократно бывает, 
много дел одновременно, ограниченное время, ты не понимаешь, за что браться, ты не понимаешь, как бы, за что хвататься, и в этом таком состоянии, такой потерянности, ты начинаешь терять время и не можешь ничего сделать. Когда говорит принцип американских военных, говорит, приоритизируй и выполняй, или по-английски prioritize and execute. Что это означает? Вы определяете, что важно вот именно сейчас. Вот, и что задача? Первое, первое значит, Коллеги, а можно всех попросить отключить микрофоны? Вот в левом нижнем углу зума э, есть такой микрофончик, на нем есть кнопочка мьют. Вот если на нее нажать, то тогда будет комфортнее. Это очень много постороннего шума, довольно тяжело. Так, вроде бы... Ирина Владимировна не выключила, да, я вижу. Да. Так, выключила. Угу. Окей, спасибо. А, а, за... идут, Миша, кто-то вот это у нас имя Ирина. Без камеры. Ирина Владимировна, да, нет, да, да, да. Ири... Нет, Ирина Владимировна другая. У меня вот просто две И Ирины, которые... Это не я, Ирина, была. Да, там еще какая-то все время включается, как да. будто она пытается подойти, ну, пройти, но у нее не получается. Это не я, у меня все четко. Ну, все, да. все, да. Окей. А, Видимо, я и дочь моя. Да, здравствуйте. здравствуйте. Можете микрофончик, Мы... если можно, выключить? Хорошо, здравствуйте. Я сейчас буду пытаться, потому что у нас два подключения, Олеся и я с одного. Выключите, если можно, микрофон выключите, хорошо? А, значит, соответственно, возвращаемся к Prioritize and Execute. В данный конкретный момент важно что-то одно. Вы говорите, вот сейчас моя задача вот это. Вы берете какое-то время, делаете ее, а потом занимаетесь... Следующими вещами. В утрированном виде это принцип Скарлет Охары, я подумаю об этом завтра. В очень утрированном виде. Не обязательно откладывать на завтра, но сам принцип, он такой, что надо определиться с тем, что мы, так сказать, делаем сначала те вещи, которые важные и срочные. Те, которые... Есть, есть такая матрица, что все дела делятся на четыре категории. Важные и срочные, важные и несрочные, неважные и срочные, неважные и несрочные. Вот. Наша задача сначала сделать важные и срочные вещи э, и, ну, соответственно, дальше расставить определенные приоритеты. Причем умение приоритизировать является на сегодняшний момент одним из абсолютно критических умений и критических навыков, потому что в мире, в котором мы живем, мы требуем много задачности от наших компьютеров, мы требуем много задачности от наших телефонов. Нас безумно раздражает, если э, на высоте 10 тысяч метров над землей ты летишь в самолете, там работает Wi-Fi, и почему-то он работает медленно, и у тебя 154 страницы имейла не открывается. Это прям вызывает у людей раздражение. Хотя еще там 15 лет назад э, как бы... На высоте 10 тысяч метров интернета не было, а 20, там, 50 лет назад интернета не было, и мобильных телефонов тоже, но скорость жизни увеличивается, количество информационных потоков, которые у нас падают, увеличивается, поэтому мы, конечно, обязаны э, уметь э, вот, действительно приоритизировать те задачи, которые есть. И еще очень важно, опять я к этому возвращаюсь, как та задача, которую я делаю, приближ, приближает меня к цели. То есть это, знаете, это, это другой большой блок, который, то, то, что называется осознанность. Насколько осознанно я это делаю. Почему сейчас э, во многих компаниях на Западе открывают кабинеты медитации? Почему очень много успешных людей, очень богатых, говорят о том, что они занимаются медитацией? Не потому что это модно, э, а потому что это доказано научно, что если человек даже 5 минут времени занимается, ну и даже не медитацией, а просто фокусируется на собственном дыхании или пытается просто отвлечься от других мыслей, то ясность мышления и четкость выполняемых э, задач, она многократно у людей возрастает. То есть это некий способ себя успокоить, знаете, э, успокоить такой разогнанный мозг, который уже там, так сказать, куда-то бежит и что-то пытается сделать, и вы вместе с ним успокоиться, сделать шаг назад и сказать себе, окей, вот это я буду делать, вот это я делать не буду, вот это я буду делать потом. Поэтому у нас даже во многих телефонах, например, там в айфонах или в Apple Watch, есть даже программа дыхания, которая говорит тебе, минута спокойного дыхания э, может вернуть вас в чувство. Это все не просто так, это все имеет место быть, и за этим стоит э, очень большое, ну, как бы большая наука, там, и психофизиология, и физиология просто. Следующий пункт, который достаточно важный, это э, думайте в духе win-win. Выиграл-выиграл. Это вообще принципиально э, важный момент. К сожалению, э, достаточно часто в России это, так сказать, давно и исторически 
В Америке это совсем, в Америке это не так, но в России все-таки есть такая идея, как бы побыстрее чего-нибудь урвать. Причем я в данном случае не имею в виду в каком-то плохом смысле, не в смысле там своровать или украсть, нет, я совершенно не про это. Я просто, что мы, когда думаем, люди, когда думают про какую-то сделку, про какие-то переговоры, то они говорят, чем это важно мне и что я хочу получить. При этом мы все должны понимать, что мы живем в сетевом мире, мы все друг с другом связаны. И чем дальше этот мир будет развиваться, тем больше будет возникать э, вот таких взаимодействий, э, кросс-культурных взаимодействий между странами. Но в конечном итоге все это взаимодействие между людьми. Во взаимодействии между людьми всегда есть несколько интересов. Есть мой интерес как человека, который что-то предлагает, и есть человек моего визави, э, с которым я веду эти переговоры. Так вот, практика и вообще так сказать, э, теория и практика гласит, что думать надо в духе win-win. То есть не только, что я от этого получу, а что от этого получит вторая сторона. И если мы будем проговорить про то, что и одна сторона, и другая сторона четко что-то получит, мы будем пытаться подумать, что важно другой стороне, эффективность переговоров многократно возрастет. На этом основаны все самые эффективные продажи, на этом основаны все самые эффективные переговоры, потому что только путем компромисса и какого-то договора можно достичь тех целей, которые, которые мы между собой ставим. В Америке пошли дальше и в Европе, в англосаксонском мире, да, там говорится win-win-win. То есть, когда помимо двух людей, которые что-то получают, есть еще какой-то объект или субъект сделки, например, продажа компании. И когда это не только хорошо для продавца, не только хорошо для покупателя, а это еще хорошо для компании в целом. То есть как бы все выигрыши. И это, так, знаете, является очень важной вещью, про которую надо думать и про которую, к сожалению, часто забывают. Сейчас эта культура меняется, но тем не менее это очень важно. А на этом принципе основаны партнерства. А партнерства такие самые эффективные – это партнерство юристов. Юридические компании основаны по принципу партнерств. И вы это можете видеть, когда там несколько фамилий, условно говоря, партнеров вынесено в название компании. Это, например, вот опять-таки консультанты, это такие большие крупные международные компании, как McKinsey. Чтобы вы себе представляли, McKinsey – это компания, в которой, ну, чтобы не ошибиться, мне кажется, порядка там, 30 или 40 тысяч человек по всему миру, из которых 2 тысячи партнеров и 300 старших партнеров. Это люди, которые все являются совладельцами компании. Вы представляете себе, в российской парадигме звучит страшновато, когда как бы не один какой-то хозяин, как мы это привыкли, ну или два на худой конец. А вы теперь представляете, две тысячи. И все имеют право голоса. Но оказывается, что партнерство эффективное – это когда результат всегда больше, чем сумма отдельных компонентов. То есть когда сумма, извините, больше, чем да, просто результат сложения отдельных компонентов. На эту тему в бизнесе есть расхожее выражение, два выражения. Одно – это один плюс один должно равняться три, или когда один плюс один равняется одиннадцать которая мне больше, больше нравится, когда действительно эффект, он мультиплицируется. Но эффективное партнерство возможно только тогда, когда мы думаем в духе win-win. Э, Из таких вот российских очень известных компаний, это вот была такая компания «Тройка диалог», очень успешная, которая была за полтора миллиарда долларов продана Сбербанку в 2011 или 2012 году, в ней было больше 100 партнеров. И компания была фантастически эффективна, и, так сказать, до сих пор про Рубена Варданяна и его коллег, в общем, рассказывают исключительно замечательные вещи. Таким образом, еще раз думаем не в концепции, чем мне это надо, чем мне это важно, или что я от этого получу, а что еще получит вторая сторона. Следующий навык, пятый, значит, он, 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 он про это тоже, он, он тоже с этим связан. Сначала стремись понять, а потом быть понятым. Ну, это вообще такая общефилософская, общефилософская история, что нам дано два уха и один рот, чтобы мы больше слушали и меньше говорили. Значит, и здесь это, это, это про это же. Значит, есть такая компетенция очень важная, которая относится к так называемым мягким навыкам или soft skills, которая в современном мире выходит в топ-3 самых востребованных навыков в мире. Это то, что называется активное слушание. Когда ты не просто слушаешь человека, а ты реально его слышишь. И ты создаешь для него такие условия, при которых он э, действительно понимает, что его слышит, что его мнение важно. Важно тебе, и это на самом деле 
очень важный момент, вообще, в принципе, он такой краеугольный, опять-таки, и в образовании, и в любых переговорах, и в психологии, и вообще в современном мире. То есть совершенно, ну, опять-таки, плохо и деструктивно, просто используя какие-то свои лидерские компетенции или свою власть, так сказать, игнорируя все внешние сигналы, добиваться той цели, которая у тебя стоит. Это можно делать, это можно делать в краткосрочной перспективе, но надолго такая модель не работает. Поэтому, опять-таки, прежде чем мы говорим, что есть какая-то проблема, что ситуация ужасна, мы должны все-таки попробовать понять, почему это так, что до нас пытается донести человек, потому что, честно вам скажу, редко люди просто выходят в открытый конфликт. Люди не очень любят конфликтовать, по большому счету. Обычно у них есть какая-то своя точка зрения, они считают, что она абсолютно верная, они не знают про вашу точку зрения, у вас точка зрения другая, взгляд на ситуацию у вас другой. И первая задача, которую надо сделать, это выровнять позиции. Да, надо услышать э, аргументы другой страны. Опять с этим есть очень большие проблемы у человечества в целом, э, и надо с этим, мне кажется, бороться, и это, на мой взгляд, такая очень важная вещь, которую там, чем раньше люди начнут понимать и использовать, тем более успешными они будут в жизни. Следующий принцип, и он уже предпоследний, это то, что называется «достигайте синергии». Значит, это принцип, который говорит о том, что мы должны создавать очень эффективные, опять-таки, сетевые структуры, когда мы объединяем разных людей для решения разных задач. Потому что совершенно очевидно, что нет универсальных людей. Нет человека, который умеет идеально делать все. Просто нет. И быть не может. И это значит, что есть люди, которые лучше делают одни вещи, есть люди, которые лучше делают другие вещи. Если вы руководитель, если там, вы хотите быть руководителем, то, знаете, самый хороший руководитель – это тот человек, который точно знает, чего он делать не умеет. Вот как ни парадоксально. Мне в свое время эту мысль там, сказал мой папа, и... Мне кажется, она очень такая точная и очень четкая, потому что важно понимать, где твои слабые стороны. И для достижения цели создавать такую команду, у которой вот эти стороны будут сильными, а другие стороны будут слабыми. При этом многие люди начинают опасаться, что их там кто-то подсидит, кто-то там за них, так сказать, займет их место. На самом деле, по большей, по большей части, это все очень надумано. Если команда эффективна, если это действительно команда, если есть синергия, то результаты могут быть совершенно фантастическими. Все великие компании, они абсолютно характеризуются тем, что там очень много разных людей, каждый из которых закрывает, выполняет разные задачи. К сожалению, очень часто, когда мы организуем... <coughs> Прошу прощения. Когда мы организуем какие-то там переговоры, так, извините, минута перерыв, я водички просто себе налью, я прошу прощения. Мария Львовна, я вам заявление отправила, вы его прочли? Нет, я не... Давайте мы посмотрим. Сейчас мы закончим, потом мы сможем пообщаться. Нет, я просто думала, пока минут. Нет, нет, конечно, давайте подождем. Да, Мишу подождем сейчас. Хорошо. Я, я посмотрю. Там у меня почта прям, взрывается от количества всего. А -а -а. Да. Угу. Я просто думала, вы там тоже что-то смотрите. Нет, я записываю что, то, идет? что Миша говорит, чтобы потом пост сделать на сайте. Спасибо большое, извините. Значит, итак, значит, мы очень часто, когда создаем какие-то команды, мы руководствуемся таким принципом, чтобы было удобно работать. Так вот, принцип, чтобы было удобно работать, он обычно всегда приводит к плачевным результатам. Не должно быть удобно, должно быть эффективно. И совершенно понятно, что если вы собираете людей разных, у которых разные стороны сильные, это, конечно, абсолютно точно означает, что будут какие-то шероховатости. Потому что, ну, талантливые люди, это, я бы сказал, редко это люди, которых можно назвать удобными людьми. Но если э, грамотный руководитель или эффективный руководитель, то, э, собственно говоря, он умеет объединить этих людей и э, организовать синергию. Орга... Вообще слово «синергия» и вот этот весь подход, он пошел э, во многом из биологии. Потому что... Э, ведь глупый вопрос, какой орган в организме самый главный. 
Вопрос глупый, он лишен смысла. Потому что как только любой орган перестает работать, ну, во-первых, подавляющее большинство органов, если перестанет работать, человек просто погибнет. И совершенно неважно, перестал работать мозг, или перестало работать сердце, или отказала печень, или перестали работать легкие. И нельзя сказать, что мозг самый главный, а легкие нет, или что-то другое. Это, на самом деле, довольно ну, глупый, да, глупый, наивный вопрос, но тем не менее. Потому что есть определенная синергия. Каждый, каждый орган выполняет свою функцию. Когда биологи вот это системно стали описывать, то вот это возникло, так сказать, понятие некого там, нек некой синергетического эффекта. Очень часто э, те, кто читает или будут читать какие-то бизнес-новости, они видят, компания А купила компанию Б, и синергетический эффект планируемый, он такой-то. Это ровно об этом. Это ровно 1 плюс 1 равняется 11, и это попытка сделать так, чтобы э, действительно, э, опять, чтобы вот люди были... И люди, и команды, и все, что происходит, было синергетично и комплементарно. Тут я уже это говорил детям на прошлом занятии, но повторю, мне это очень нравится. Что такое комплементарно? Вот это в ДНК есть азотистые основания, они друг другу комплементарны, но никто не задумывается. Есть хорошее французское слово «комплимент». И есть хорошее время во французском языке, которое «комплимент d'objet direct». Вот что такое комплимент? Комплимент – это дополнение до совершенного. То есть мы добавляем себе то, чего у нас нет. И, соответственно, комплементарность – это когда мы объединяем неидеальные вещи для достижения идеала. Древние греки говорили для достижения гармонии, философы и так далее, но смысл он весь один и тот же. Поэтому, когда мы думаем в парадигме win-win-win, когда мы думаем про синергии, когда мы понимаем, что важно нашим партнерам, когда мы это слышим и когда мы пытаемся организовать синергию, то мы всегда выигрываем. Такие команды выигрывают, такие компании выигрывают, такие люди выигрывают по жизни. Люди, которые умеют признавать, что они делать, делают плохо и закрывают эти свои слабые стороны сильными сторонами своих знакомых и коллег. И, Наконец, навык номер семь, он звучит так довольно странно, но я поясню, значит, Стивен Кови его называет «затачивайте пилу». Чтобы было понятно, что это значит, он говорит, представьте себе человека, который семь часов пилит бревно или деревья пилит. И пилит, он уже очень устал, и к нему подходят люди и говорят, прервись на пять минут, пилу заточи, она у тебя тупая уже, потому что ты семь часов пилишь. А он говорит, а посмотри, сколько мне еще пилить, мне некогда останавливаться ее затачивать, и продолжает пилить. И вот это тоже очень часто такая история, когда мы что-то делаем, мне это очень нравится, этот пример, потому что ну, мы очень часто что-то делаем по накатанной. И когда тебя спрашивают человека, а зачем ты это делаешь? А почему ты это делаешь? А может, это можно сделать эффективнее? И человек, знаете, как будто так из какого-то сна так он пробуждается и говорит, ну там, всегда так делали. Это очень часто, кстати. Или там, ну а как еще можно сделать? Так вот, вопрос, что... Э, так сказать, нужно э, всегда задумываться, что мы делаем, э, зачем мы делаем, и э, главное всегда вот развивать наш, сам, на, на, себя, с, самих себя, потому что нет предела совершенства, потому что единственное, еще раз, что нельзя у нас забрать, это нас самих. Можно потерять деньги, можно потерять недвижимость, можно все, можно все почти потерять, кроме, так сказать, ну, себя самого, да? кроме своих зна навыков, кроме знаний, кроме умений, в принципе, мне кажется, что школа, вообще школа, высшая школа, какие-то системные образования, оно для этого и создано, когда людям дают огромное количество разных знаний, а дальше возникает то, что вы, уважаемые учителя, слышите, я думаю, много лет вперед, из года в год, математика мне не нужна, физика мне не нужна, химия мне не нужна, я буду юристом, еще чего-то, что я детям на всех, так сказать, ученикам говорю на всех занятиях, что аргумент абсолютно бредовый. Мы понятия не имеем, что нам надо. В современном мире вообще неизвестно, что нам понадобится. Мир меняется мгновенно. И э, вот, например, там, сейчас совершенно стало очевидно, что нам навык коммуникации, например, э, ну, становится вообще абсолютно невероятным. Нам надо каким-то образом умудряться убеждать людей сделать что-то, не когда они сидят рядом с тобой в кабинете, а вот так вот, как мы сейчас с вами общаемся. И благо мы можем это сделать по видео. Мы Совершенно вдруг, 4 месяца назад это невозможно было себе представить, что будет вот так. Оно раз и случилось. И, соответственно, те люди, которые не умеют коммуницировать, 
те люди, которые могут только физически, условно говоря, стоять у станка и прикручивать, как в 1900 году на конвейере Генри Форда, одну гайку к левому колесу, ну, как бы, у них проблема. И проблема, которая, как вы понимаете, там будет развиваться. Поэтому конкурентоспособность каждого человека, она будет зависеть от того, сколько времени он вкладывает в себя. Поэтому вот это вот не забывайте затачивать в пилу, это такое интегральное понятие, что надо не забывать заниматься саморазвитием. Не надо говорить, что нет времени. Это, это все равно, что нет жизни. Что значит нет времени на самого себя? 20 минут в день чтение каждый день позволяет прочитать от 15 до 20 книг любых в год. В зависимости от размера книги, от того, как быстро вы читаете. Люди, которые читают быстро, могут почитать 30 книг в год. Так вот я вам скажу, что было большое исследование, что если взять образованное, я подчеркиваю, население земного шара, в основном сконцентрированная в тех странах, которые мы принято называть цивилизованными и развитыми, значит, 90% людей читают максимум одну книгу в год, 90%, 5% читают 2-4 книги в год, и, по-моему, только 1% читает больше 5 или 7 книг в год. Это означает, что если вы будете читать 20 минут в день, ну, что-то, что вас развивает, то это означает, что вы моментально окажетесь умнее, успешнее, чем 99% населения земного шара. Это такая довольно, ну, на мой взгляд, сильная цифра, когда я ее увидел и прочитал, она меня сильно впечатлила, но мне кажется, она такая очень важная. Вот на этом как бы Стивен Кови вот эту книгу заканчивает, но она действительно является основной, важной, Первой книгой, которую рекомендуют всем ученикам, кто учится на менеджмент, всем людям, которые работают в бизнес-школах, всем людям вообще, которые хотят заниматься как-то саморазвитием. Потому что мне кажется, что те принципы, которые там есть, они абсолютно универсальны, они совершенно не обязательно применимы к бизнесу, они, в принципе, применимы к жизни. Поэтому вот если говорить про нее, я эту книгу очень люблю, я ее читал, на самом деле, несколько раз, потому что к ней достаточно приятно возвращаться. Приятно понимать, в общем-то, ну, приятно как бы освежить какие-то вещи. Очень много есть книг, которые эти идеи продолжают, и идеи сами по себе ничем не новы, и даже, я бы сказал, ничем не гениальны. Это, в общем-то, в некотором смысле common sense, но, как я тоже многократно уже говорил, есть такое понятие, которое тоже учителям, я думаю, будет интересно, оно называется конверсия знаний в умение. Значит, этот показатель, который показывает, вот, при том, что люди много чего знают, сколько они реально применяют из того, что они знают. Так вот, оказывается, что он, этот показатель он всего 2% в мире. Что это значит? Я приведу пример. 99% земного шара знает, что надо делать, чтобы не было лишнего веса. Меньше есть и больше двигаться. При этом ожирение – это причина смерти номер… последствия ожирения – это причина смерти номер один в мире. Это вот ровно поэтому. То есть все знают, но не делают. Ну, по разным причинам. Так вот, конверсия знаний в умении – это очень важный показатель. И если мы сумеем любыми способами сделать эту конверсию не 2%, а 4%, мы станем в два раза эффективнее. Если мы сделаем не 2%, а 10%, в 5 раз эффективнее. А если мы, и причем в 5 раз эффективнее, чем все вокруг. И это значит, что это автоматически создаст для нас дополнительные возможности, дополнительные какие-то стимулы, дополнительные... Эм, доп, ну да, и позволит нам э, достигнуть каких-то целей, которых мы э, хотим достигнуть. Вот... Наверное, если говорить про книгу, то вот экскурс такой, я могу на какие-то вопросы ответить, комментарии, что-то. Можно писать в чат, можно говорить. Можно говорить, можно. Нужно unmute. Да. Лер, да? Да, да, я как человек не очень эффективный, прочитала только 30 страниц книги, я не очень поняла про понятие этики личности. То есть он, в самом начале книги он говорит про разделение этики характера. Этики и что личности, такое да. Этика характера, и, 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 я более-менее поняла. А что он имеет в виду под этикой личности, я, может быть, просто не дочитала еще до этого момента. Вот, если можно мне это просветить? Да, я думаю, что ну, там надо дочитать, он действительно к термину этика личности возвращается много раз в течение книжки, там немножко в разных моментах. Значит, я это понимаю следующим образом. Значит, интеллект, навыки, умения можно применить по-разному. Можно применить их, как применил Адольф Гитлер, который, несомненно, обладал там феноменальными лидерскими качествами. 
и много чего понимал на каком-то уровне, там, не вдаваясь в детали его психологического состояния, психического, и это был там, страшнейший человек в истории человечества, но тем не менее это человек, который там, повел за собой э, там, десятки миллионов людей. Значит, а Коби говорит про то, что надо все-таки стараться заниматься, на мой взгляд, созиданием, а не разрушением. Нужно уважать себя и уважать людей, которые находятся вокруг тебя и их интересам. То есть вы должны, ну как бы ваша личность должна строиться на позитивных э, этических принципах. Вы должны быть там, высокоморальным человеком, вы должны, ну как бы вести себя соответствующим образом. То есть этика личности, она вообще говорит про ваш такой социальный образ. Вот если 100 человек вокруг вас спросить, что они про вас думают, а думают они про вас на основании ваших поступков, вот хорошо бы, чтобы они про вас думали хорошо, в том смысле, что ваши поступки, они, как вам сказать, укладываются в современные нормы морали, нравственности, и вы не делаете что-то плохое, а делаете какие-то хорошие вещи. То есть в некотором смысле это то, что мы вкладываем в понятие воспитанность и где-то даже вот в российском понимании слова интеллигентность. В Америке нет такого понятия, поэтому там это этика личности. Этика личности, хорошо, спасибо. Да, и Стивен Кови, он еще формулирует очень здорово о том, что, по, мне, как я увидела в этой книге, что жить надо в соответствии с, с навыками, основанными на правильных принципах. Да. Угу. Еще кто-нибудь? Мне еще э, очень э, понравилась э, идея, вообще э, его рассуждение о том, э, каким образом э, наша заданность, шаблонность влияет на наше восприятие. И э, мне кажется, что это вообще сейчас про, очень про э, то, каким образом совершаются прорывы. То есть, когда люди на э, то, что э, смотрят под, дуги, под другим углом, на совершенно привычные вещи. И умение увидеть и умение смотреть под другим углом, мне кажется, что это... Здесь много учителей, что мне кажется, это очень важно, чтобы мы наших э, детях э, воспитывали учили их видеть э, по-другому. Это не просто. Это, вот это про шаблонность и про не шаблонность. Э. Это, это, знаете, продолжение знаменитого постулата Маркса, что бытие определяет сознание. Но, значит, не то, что я люблю Маркса, но сама идея, она такая достаточно глубокая. Мы действительно все находимся в таких, знаете, некоторых тоннелях, вот то, что называется тоннельное мышление, мы идем по какой-то проторенной колее, и э, мы говорим там, вот так правильно. И мы пользуемся своим авторитетом, ну, в разных областях, там, где это есть. А люди, они очень восприимчивы к авторитету. И поэтому, если этого авторитета много, то люди, они в целом начинают безропотно идти вот за этим авторитетом, что на самом деле действительно не всегда правильно. И все прорывы, Марина Волна правильно сказала, и Коби да, тоже про это много пишет, они совершаются тогда, когда люди стараются думать не шаблонно. Знаете, на это есть хороший пример – что на самом деле, если так задуматься, то ничего правильного и неправильного вообще в мире нету, потому что оно все правильно и неправильно с точки зрения до того, кто, э, кто на это смотрит. Потому что то, что, например, правильно при воспитании ребенка в каком-нибудь инди... каком африканском племени, и то, что правильно в воспитании ребенка в Нью-Йорке или правильно в воспитании ребенка в Саудовской Аравии, это же, как вы понимаете, все три правильно, они друг от друга отличаются как небо от земли, при этом нельзя сказать, что, ну, как бы как бы оно правильно или неправильно. Что-то правильнее. Что, что, правильнее. Говорите, что есть что-то правильнее. Да, не да это, 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 это правда. Поэтому вот тут, тут как раз об этом идет речь, что надо всегда, так сказать, понимать, что все, все, все оно правильно, все, все в жизни относительно. Все относительно, кто спрашивает, кто смотрит, кто говорит, в каких обстоятельствах, почему и так далее. Это, конечно, такая довольно сложная субстанция, и действительно тяжело бывает слышать и выслушивать другие альтернативные точки зрения, особенно когда они, например, не соответствуют каким-то общепринятым. Даже если продолжать ту мысль, даже понятие добра и зла очень размыты. Есть такая книга, называется «Теория зла», ну, детектив, по, по большому счету. Там, в принципе, там именно, именно эта мысль того, что добро и зло очень размыто. Там человек убивает наркодилера. В смысле о том, что он сводит всех наркоманов. 
но при этом он считает это полностью правильно, он считает, что это добро, но на самом деле те же самые наркоманы идут нового наркодилера. И в принципе, это, по этому принципу появляются преступления, такие как убийство, допустим, те же самые ограбления. Для кого-то это правильно, для кого-то нет. Так что, ну, если продолжать мысль об относительности всего и вся, то добро и зло тоже достаточно размытая граница. Ну, а, да. в целом, да, но есть, я бы тут сказал, это то, что вы, тот вопрос, про который вы говорите, это и преступление, и наказание об этом, и вообще там, это вечный, там много, много да, про это, книги. Это, 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 это вечный вопрос, я на самом деле, ну, это такой, вы говорите, некий экстремальный, конечно же, вариант, я говорю немножко про другое, про то, что э, э, даже вот в обычных наших суждениях, которые не связаны с какими-то такими серьезными вопросами, как жизнь или смерть, там, убийство, нарушение общественной морали, там, каких-то таких вещах, Многие другие вещи, они ведь тоже, ну, на самом деле, можно точно так же задать вопрос. Вы знаете, на эту тему мне очень нравится, когда Эйнштейна в какой-то момент спросили, почему вы открыли теорию относительности, он говорит, потому что я идиот. Его говорят, а что это вы имеете в виду? А он сказал, я когда пришел на первый курс университета, на первой лекции нас профессор спросил, кто знает, что такое время? И все подняли руки, а я не поднял, потому что я не знал и не знаю до сих пор. Вот, значит, соответственно, вот это вот хороший пример, ну, вот, на, на мой взгляд, вот, вот, вот ровно этого. Потому что, ну, как бы все знали, что такое время, Эйнштейн как бы не знал и думал, что оно на самом деле не такое, как все думают. И вот Нобелевский лауреат, человек, который перевернул там физику и повлиял на, на мир. Невероятно. Или точно так же, то, что мне там нравится очень история, Стив Джобс в восемьдесят третьем году сказал, что точно когда-нибудь будет компьютер, который будет помещаться в руке и который будет не очень толстым, будет сопоставим там, с половиной пачки бумаги. 83-й год. Но ему сказали, что это невозможно, такого не будет никогда. Когда он перед запуском iPad а показал iPad, прототип iPad а Биллу Гейтсу, Билл Гейтс ему сказал эту фигню, я цитирую, никто никогда у тебя не купит, потому что есть ноутбук. Ну и дальше вы, зна дальше вы, знаете, дальше вы знаете все, что было. И все, что сейчас, и, и все, что сейчас э, происходит. Поэтому... Never say never. Да, абсолютно точно, да, никогда не говори никогда. Точно так же, как, знаете, функция видеозвонок, э, там, Skype или Zoom. Вот компания Zoom, которой мы сейчас пользуемся, она за последние три недели подорожала на 18 миллиардов долларов. Значит, потому что вдруг оказалось, что эта программа является critical to business и critical to survival в принципе, потому что она является там самой стабильной, самой удобной, особенно там для организации большого количества э, переговоров и встреч. А вначале ведь была идея, что, наверное, это круто, когда ты далеко, но ты можешь с человеком вот пообщаться и увидеть. При том, что было огромное количество критиков, которые говорили, никогда нам это не, э, не понадобится, не понадобится да, потому что ну, всегда можно встретиться, те, кто мне нужен, я с ними и так встречусь, поэтому что это за глупые игрушки. Вот оказалось, видите, не глупые и не игрушки, как пример. Да, и мы все осваиваем сейчас с удовольствием. Абсолютно, абсолютно. Да. Еще какие-то вопросы? Будь здоров, это самое главное, и вся твоя семья. Спасибо, Татьяна Аргайна, да, я тоже всем желаю здоровья, это сейчас самое важное. Правда, советую всем поберечься и особо никуда не ходить и не выходить, в этом есть действительно большой смысл. Как бы это ни казалось и как бы это ни было неудобно, но это правда достаточно важно. И лучше применять все меры безопасности, которые можно.